Hello students! So in this video, ay magsasagot tayo ng isa pang example sa isobaric process. So ito ay continuation na lang natin. Okay, so yung problem ay kinuha ko galing dun sa book na ni Hippolyto Santa Maria na ang pamagat ay Basic Thermodynamics. Okay, so let us solve problem number 2. A perfect gas has a value of R equal to 319.2 joules per kilogram Kelvin and K equals 1.26. Okay, so from the first statement, ililista ko yung ating mga given. So, number 2, we have R is equal to 319.2 joules per kilogram Kelvin. Yan. And then, K is 1.26. Yung K, yun yung ratio ng ating specific heat, Cp over Cv. And nagbabali din yung value ng K depende sa kung ano yung gas. Kung air, ang ginagamit natin na K is 1.4. If 120 kilojoules are added, so merong added heat of 120 kilojoules are added to 2.27 kilograms of this gas, so, my mass, which is 2.27 kilograms at constant pressure. So, binanggit at constant pressure. Again, kapag constant ang pressure, ang process ay isobaric. When the initial temperature is 32.2 degrees Celsius, given ang initial temperature, which is 32.2. So, ang ating symbol kapag initial, naglalagay tayo ng subscript na 1. Initial temperature again is 32.2 degrees Celsius. Again, para hindi na tayo mag plus doon sa mismong computation natin, ugaliin natin na mag plus na tayo or i-convert na agad natin sa absolute yung temperature and pressure. And since ito ay naka-degree Celsius, hindi yan absolute. Ang absolute ay maalin sa Kelvin or Rankine. At dahil metric yung ating unit dito, para ma-convert natin siya into absolute, magpa-plus tayo ng 273. Para ma-convert natin from Celsius into Kelvin. So, si T1 is equal to 305.2 Kelvin. 305.2 Kelvin. Then, find T2, delta H, delta U, and work for a non-flow process. So, hinahanap ay ito. T2, ano pa? We have delta H, and then delta U, and letter D is the non-flow work. Okay. So, let us begin. Solve muna natin si T2. Paano ba natin isosolve si T2? Again, yung T2, kinukuha natin siya dun sa relation, kalimitan sa relation ng volume and temperature. Pero, i-check muna natin kung meron bang given na volume. Wala namang binigay na volume. So, mag-isip pa tayo ng ibang way kung saan natin masosolve ang T2. So, si, uh, binigay si R, kaso wala naman tayong makukuhang formula dito na involve si T2. Yung K, wala din. Sa Q, ano ba formula natin sa Q kapag isobaric process? Diba, ang formula natin sa Q kapag isobaric process ay equal din sa change ng enthalpy or MCP times T2 minus T1. Okay, so merong T2 dito. So, kung meron tayong Q, given ang mass, solvable si CP, and merong T1, masosolve natin galing dito si T2. So, kailangan yung i-analyze yung problem para malaman nyo kung aling formula kaya yung gagamitin or kung anong relation yung pwedeng gamitin para masolve yung anong. Okay, now let us substitute. Pero before that, sabi ko kanina, solvable si CP and wala pa tayong nasosolve na CP. So, unahin natin isolve ang CP. Dahil given ang R at saka ang K, Ano kaya ang formula ng CP in terms of R and K? I think pinigay ko na sa inyo itong formula ng CP doon sa ating discussion about specific heat. So, CP in terms of K and R is equal to K times R over K minus 1. Now, let us substitute. So, K is 1.26. Walang unit ang K kasi ito ay ratio. Then, R is 319.2 joules per kilogram Kelvin. 
and then divided by 1.26 minus 1. Therefore, CP is equal to 1,546.8923. 1,546.8923. So, ang unit niyan is the same unit kagaya nung sa R. Joules per kilogram Kelvin. And then, dahil meron ng CP, pwede na nating ma-solve yung uh, T2. Pero, tingnan natin yung unit. Si Q dito ay nakakilojoules. Tapos, ang unit natin ng CP dito, nakajoules. Para maging pares yung unit nila, i-convert natin si CP papuntang kilojoules. Ano kaya ang conversion from joules to kilojoules? Ano ba ang meaning ng prefix na kilo, di ba? Pag sinabi natin kilo, equivalent yun sa 1 times 10 raised to 3 or 1,000. So, ibig sabihin, sa 1 kilojoule, merong 1,000 joules. Okay. So, 1 kilojoule, merong 1,000 joules. So, makakansel yung joules. Divide natin to by 1,000 or simply, i-move lang natin ng tatlong decimal places. So, CP is 1.5469 Oops 69 Kopya ko Kilojoules per kilogram Kelvin Then, substitute natin dito So, meron na tayong value ni CP CQI 120 kilojoules Ang given na mass 2.27 kilograms Then, merong CP Ang CP is 1.5469 kilojoules per kilogram Kelvin. And then, T2 is unknown. T1 is equal to, ito, 305.2. 305.2. Okay. So, ang unit nito, ang temperature na makukuha natin ay naka-Kelvin. Kasi ang unit ng temperature na ibinawas natin dun sa T2 is naka-Kelvin. Okay, now let us solve for T2. Maka-cancel yung unit na kilojoules, cancel lang unit na kilograms, then ang unit na T2 ay Kelvin. And T2 is equal to 339.374 Kelvin. So, meron na tayong answer dun sa letter A. Okay. Now, let us solve for the change in enthalpy. Ang formula natin sa change ng enthalpy, delta U, is equal to MCP times T2 minus T1. Pero, tingnan natin, di ba itong MCP times T2 minus T1, ito na yun, ito na yung Q kanina. Kasi equal nga yung Q at yung delta H kapag isobaric process. And given na ang Q. So, ibig sabihin, hindi na natin ito kailangang i-substitute pa kasi ang magiging sagot lang din naman dyan equal sa Q, which is, ano bang value ng Q? 120 kilo joules. Thus, ito na yung change in enthalpy. And then, ang sunod na tinatanong is the change of internal energy. So, ang change naman ng internal energy is Delta U. And ang formula natin is MCV times T2 minus T1. Okay, i-check natin yung mga, uh, ito, itong mga properties. So, meron tayong mass, meron ng T2 na solve na natin, T1, meron CV. Wala pa tayong CV pero solvable ang CV. So, paano natin isosolve ang CV? Meron tayong pwedeng dalawa na gawin para masolve ang CV. So, isa, isa na doon, is yung depende sa given na R and K, CV is R over K minus 1. O, kaya naman, ano pa? ba diba sabi ko sa inyo, R is CP minus CV. Tatlo pala yung pwede. Meron pang isa, kasi K is equal to CP over CV. O, kaya na yung bahalang pumili kung alin dyan yung pinakamaalawa na gamitin para sa inyo or kaya naman kung alin yung gusto nyo gamitin. So, para mas madali to, CP is 
or CV is CP divide K. O kaya naman ito pala, mas okay din tong isa. CV is CP minus R. So, kung alin yung mas madali sa inyo. Okay, so dahil ang gusto kong gawin ay mm, nakakilojoules per kilogram Kelvin, ito na lang yung gagamitin ko. So, CV is CP divided by K. Kasi may nasolve tayo ng CP kanina na nakakilojoules per kilogram Kelvin. And yun ay 1.5469 kilojoules per kilogram Kelvin. Divided by K, which is 1.26. And then, let us compute. So, CV is... 1.5469 divided by 1.26. Yan. So, ilang unit nito ay naka kilojoules per kilogram Kelvin. 1.227. 1.2277. Round off natin to 4 decimal places. So, merong CV na 1.2277 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay. Then, let us substitute. So, si delta U is equal sa mass. Ang mass ay 2.27 kilograms. Ang CV ay yung nasolve natin, 1.2277 kilojoules per kilogram Kelvin. Then, T2 is 339.374. Then, T1, ano ba ang T1? Yung 305.2. Ayan, nag-overlap na. Kelvin. Kaya pa yan. Cancel lang Kelvin. Cancel ang kilograms. Ang unit natin for the change in internal energy is ano, kilo joules. Hatiin natin to para yan. Okay, so delta U is equal to, isolve natin 2.27 times Ano ba answer nito? Yan. Times 2.27 times yung change ng temperature. 339.374 uh, minus 305.2. Okay? Then press equals. So, lumalabas na change of internal energy is 95.2387. Pasensya na kayo sa ilaw dahil gabi na kasi. Ako ng video para tahimik. 95.2387 Kaso, antok na ako. Kilo joules. Okay, so ito na yung ating change of internal energy. Now, sunod, ano nang hinahanap pang iba? So, sold na natin ng T2, delta H, delta U. Last na yung work non-flow or yung non-flow work, W sub N. And W sub N, kapag isobaric process is ano, P times V2 minus V1. So, P times V2 minus V1. Kaso, wala naman tayong volume. So, ang gagawin natin, magsosolve pa tayo ng V2 at saka ng V1. Solvable naman yung V2 and V1. Ang kaso lang kasi, tsaka yung pressure, ano, Ang kaso lang kasi ay masyadong mahaba. Magagamit tayo ng ideal gas equation. So, kukuhanin natin yan sa uh, PV equals MRT. ba? Sabi nga natin, uh, recall, PV is equal to MRT. So, kung ito ay i-distribute natin, ang magiging formula natin would be PV2, so magiging MRT2, Tama? Minus PV1, MRT1. So, magiging ganyan yung ating formula. Pwede natin i-factor out. So, magiging MR times T2 minus T1. Pwede ito yung gamitin natin na formula for the non-flow work. In terms ng mass, ng R, tsaka ng temperature. Bakit nga ulit naging ganito? Na-derive natin kasi PV is MRT. So, yung PV2 dito, pwede nating palitan ng MRT2. Tapos, yung PV1, pwede palitan ng MRT1. Okay. May isa pang way. So, ang isang way naman, ay gagamitin natin yung uh, formula natin na isa, which is, yan, Q 
is equal to delta U plus the non-flow work. Okay? So, galing dito, non-flow work is equal to Q minus delta U. Dahil meron na naman tayong Q, 120 kilojoules, and meron na tayong na-solve na delta U. Ano ba na-solve natin? Yan, 95.2387. 95.2387. Kilojoules. So, ang non-flow work is equal to 24.7613 kilojoules. Ito na yung sagot natin sa non-flow work. I-check natin kung parehas ba yung lalabas na sagot kung ang ginamit ko na formula is yung dinerive natin, MR times T2 minus T1. Okay. Now, let us substitute. So, Parang kukulangin tayo sa space. Kukulangin ba tayo sa space? Hindi naman. Ang mass natin ay 2.27 kilograms. So, kailangan ko itong pagkasyahin. Then, yung R, uh, yung R na given is ito. Yan. 319.2 joules per kilogram per Kelvin. At dahil uh, para makompare natin, kailangan gawin kung kilojoules, imumove ko to ng tatlong decimal places. 1, 2, 3. So, yung R in kilojoules ay 3, 0.3192 kilojoules per kilogram Kelvin. O, doon ko yung kinuha ha. 0.3192. Dinivide lang natin by 1,000 kilojoules per kilogram Kelvin. Then, T2 na nasolve natin kanina, ano nga ulit pala yun nun? 339.374 and T1 is 305.2 hmm, yan Kelvin cancel ang Kelvin, cancel ang kilogram unit ng work is naka kilojoules ang non-flow work, kapag yan ang ginamit natin na formula tignan natin 2.27 times 0.3192 times T2, 339.374 minus T1, 305.2. Press equals 24.7619. Baka sabihin nyo magkaiba kasi ano, 3 ang dulo nito, tapos itong isa ay 9. Okay lang yun, kasi nag, ano naman, nagkakaroon tayo ng ano, konting discrepancy dahil ano, nagra-round off tayo dun sa T2. Ano, nagra-round off din tayo dito. So, kung mga 0.001 or 0.1, 0.01, okay lang yung ganong difference. Okay, so, ibig sabihin, tama yung ating formula. MRT to minus T1, tsaka ito, pwede nyo gamitin. Kung alin yung mauna nyo maisip, edi push lang. Okay? So, that's all for problem number 2. I hope you understand and if ever na may question kayo, huwag kayong matakot na magtanong. Pwede kayong mag-comment dito sa YouTube. YouTube, pwede rin kayong mag-comment through LMS sa Messenger. So, madami tayong means para ma-reach nyo ako. Ano? Yung iba nagme-message sa akin at okay yon yung kapag nagtatanong. At least alam ko kapag masyado akong mabilis or kapag meron kayong hindi maintindihan. Ano? Magagawa natin ang paraan. So, that's all for today. Thanks for watching and sa next discussion, uh, mag-subscribe na lang kayo kung meron kayong account. And lahat naman ng videos ay pinapost ko sa LMS. Okay, so that's all for now. Dahil gabi na dito, wow, parang magkaiba ng lugar. Um, good night, and kung umaga nyo ito pinanood, edi have a nice day. Thanks for watching. Bye!